Okay, students, if you notice here, we have something. Look, look carefully. What are we going to learn here in the grammar part? Si observamos, students, vamos a ver a la girl que está teniendo algo aquí. Right? It's a shirt. ¿Verdad? Y la girl está diciendo lo siguiente. Here is my shirt. O sea, aquí está mi shirt. ¿Verdad? Here is. Como está hablando del shirt, <coughs> el shirt, students, es una prenda de vestir que en inglés se considera en singular. ¿Ya? Here is my shirt. Pero mira aquí, observa qué sucede con el boy. El boy has something here too. ¿Y qué es lo que va a decir el boy? Here are my socks. ¿Ya? Los socks en inglés se consideran plural. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está indicando el boy? Está utilizando are. ¿Ve? El boy está diciendo here are my socks. O sea, aquí están mis socks. ¿Ya? Entonces, remember, don't forget, en inglés algunas prendas de vestir se consideran en singular. Y yo utilizo here is para hablar de esas prendas. Y hay otras prendas de vestir que se consideran plural. Y yo utilizo here are. ¿Ok? Let's see. Y ahora dirás, pero teacher, ¿cuáles son esas prendas de vestir que se consideran singular? ¿Y cuáles son esas prendas de vestir que se consideran plural? Pues aquí les voy a mostrar. ¿Ya? Ok, on the page number 28. Aquí está. ¿Ya? This is page number 28. Ok, on the page number 28. I'm going to show you here. Oh, I'm going to place here the, the number of the page. And there it is. This is page number 28. Ok, en el 28. Allí está. Vuelvo a repetir. Hay algunas prendas que se consideran singular y otras que se consideran plural. ¿Ya? Vamos. ¿Cuáles son esas prendas que se van a considerar singular? Ok, I'm going to make here a list. Vamos a hacer aquí una pequeña lista. ¿Ya? Recuerda, vuelvo a repetir. Todas las que se van a utilizar con here is son aquellas prendas que en inglés se consideran singular. Ok, entonces yo voy a decir here is my, for example, a ver, ¿cuáles? ¿Cuáles van a ser? I'm going to show you here this now. Ok. Here is my... I'm going to change the size. ¿Ya? ¿Cuáles son esas prendas? Let's start. Here is my dress. Ok. Here is my dress. ¿Qué más? Here is my hat. Here is my shirt. Y, and finally, here is my skirt. ¿Ya? Entonces, I'm going to place here. ¿Qué es lo que voy a decir? Here is my... Puedo decir dress. Ok. ¿Qué más? Here is my... Hat. ¿Qué más? Here is my shirt. ¿Qué más? And finally, there it is. No, what's the last one? Here is my skirt. ¿Ya? Allí está. Esa es la lista. Las que en inglés se consideran singular. Y para los cuales yo voy a utilizar la frase here is my. ¿Ok? Ahí está. Here is my. Ahora vamos, ¿cuáles serán estas que se consideran plural? Ya por lo general son esas que te vienen en pares, pues, ¿no? Un par de shoes, un par de socks, ¿ya? Los shorts y los pants también se consideran plural. Y los vamos a escribir aquí, ¿ya? Esas que se consideran plural, hemos dicho que vamos a utilizar, ¿qué cosa? Here are, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Here are. My. ¿Y cuáles son esas prendas? ¿Cuáles son esas prendas? I'm going to show you here. Here are my 
I, for example, choose. ¿Qué más? Here are my shorts. Here are my socks. ¿Verdad? Here are my pants. Listo. Allí están. ¿No? ¿Cuáles son estas? Here are my shoes. Aquí están shoes. Here are my shorts. Aquí están shorts. Here are my socks. Aquí están socks. And here are my pants. Aquí están los pants. ¿Ya? Ok. Now, let's see. Let's work. Ya tenemos nuestra, nuestra lista. Ok. And it's time to work now on the activity. ¿Ya? Ok. Now it's just time to remember. Okay, one moment, one moment. I'm gonna move this here. Okay. Yeah. Now let's go to the next page. Ahora sí, regresamos a nuestro page number 29. Y let's work here. Y vamos a trabajar aquí. Ya. Vamos a trabajar aquí. Allí está, 29. ¿Y qué nos dice? Ok, I'm going to ask here a student to do this activity. ¿Mm? Ahí está, quiero que te guíes. Este chart es really important. ¿no? Este cuadro es muy importante. Este cuadro que acabamos de hacer ahora hace un momento y que está aquí. Este chart es muy importante porque de aquí te vas a guiar para decir here is my o here are my. ¿Ya? So, let's start. I'm going to ask here another student. Excuse me, uh, Adrian, Adrian Rosas. Where is my friend? Oh, it's not here, Adrian Rosas. Franco Rosas. Está con el nombre Franco Rosas, tal vez. Adrian Franco. Hello. Sí, papá, yo soy con el nombre de Franco. Okay, very good. Pero tu nombre es Franco también o solamente... Adrián. Adrián. Ok. ¿Y quién es Franco? Franco, mi hermano. Oh, yeah. Franco is your brother. Ok. Ya, yeah, pero hay que cambiar ese nombre para no equivocarnos. Ok. Please. Eh, Adrián, now you're going to listen and repeat this part. Activity 2. Adrián. Repetimos, Adrián. Repeat, please. Activity 2. Play, play, and say, and say, here are, here are, my shorts, my shorts, mm -hmm. repeat, here are my shorts, a ver Adriano, no, sí, Yes. Here are my shorts. Okay, very good. Thank you very much, uh, Adrian. Okay, well, in this part, we have to do something else, yeah? Look, here we have, here we have, uh, this is a game, okay? I'm gonna place here on this part. Oh, yeah, there it is. Okay. And what do we have to do? Yeah, we, we have to follow, we have to follow the maze, yeah? And we have to get here from this part, desde este lugar, from this part, we have to get to this part, to the school, yeah? And the girl has to go to the school too. Pero para llegar, tenemos que pasar por the clothes. Tenemos que pasar por cada uno de estos objects que tenemos aquí. Y vamos a tener que ir indicando qué cosa en base a donde lleguemos, ya, en base a lo que cogemos, vamos a decir, here are my shoes, here are my shorts, etc. Ok, vamos a ir empaquetando, ya. So, let's start, let's start, let's see, I'm going to start this part with my friend, Tadeo, <coughs> Stacy, Rebecca. Hello, Rebecca. Hello, teacher. Ok, please, Rebecca, you are on this part with girls. Rebecca está aquí con las girls, ok? 
and she is going to start on this part. Let's start, Rebecca. Okay, you're going to go and tell me, please, Rebecca. What's the correct way? ¿Qué diremos aquí? Here is my skirt or here are my skirts? What do you think? Here are my skirts. Oh, very good. Vamos, dilo one more time. Pay attention to this part, students. Esto es la parte de su workbook, la página 64 y la página 65. Les voy a dejar como tareita, pero no todas las actividades, ¿ok? Solamente en la página, en el page number eh, 64, en la página 64, les voy a dejar la actividad number 2, la actividad número 2. La actividad número uno lo vamos a hacer aquí en clases, así que esta no. Solamente la actividad número dos, ¿ya? ¿En qué consiste la actividad número dos? Dice, what's next? Esto es una secuencia. Dice, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo que sigue? Draw, then color and save. Vas a dibujar y luego vas a colorear, ¿ya? Dice, five hats. Esto sí lo puedes colorear del color que desees, no hay problema. ¿Ya? Entonces tengo aquí one, two, three, four, five hats, ¿verdad? Mira, ¿qué es lo que voy a dibujar primero? Me tengo que fijar en la secuencia. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo un diamond circle. Diamond circle. ¿Y qué corresponderá aquí? ¿Cuál será la siguiente figura? En base a la secuencia que ves, vas a completar. ¿Ok? Vas a dibujar la figura que continúa. Y luego lo vas a colorear. ¿Ya? Luego lo mismo vas a hacer así con los skirts. También tiene una secuencia, ¿verdad? Y vas a tener que escribir. ¿Ya? Y, perdón, dibujar. Eso es lo que vas a hacer en esta actividad. 64, activity number 2. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vas a hacer en el 65? En el 65 también solamente vas a trabajar la actividad número 2. La actividad número 1 no porque lo vamos a hacer en clases. ¿Ya? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí en la activity number two? Recontra sencillo, ¿ya? Tienes aquí al boy que está indicando las cosas que le pertenecen, ¿verdad? Recuerda que here is my es para decir esto es mí o estos son míos, ¿verdad? Es here is my. Entonces, si te fijas aquí, lo que vas a tener que hacer es relacionar. For example, este hat, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde se va a tener que poner este boy? On the head, ¿verdad? En la cabecita. Entonces, el boy dice, here is my hat. Este es mi, o oh, esta es mi gorra, ¿no? Luego, ¿dónde tendrá que ir los shirts? ¿Se pondrán los shirts aquí, en los, en, en, on the feet, en los, en los pies? ¿O se pondrá here, in the body? ¿Ya? Entonces, vas a relacionar dónde va cada una de estas prendas. Y luego los vas a colorear también, ¿ya? Y eso es todo lo que vas a tener que hacer. Esas dos activities, ¿Ya? La 64, la actividad número 2. Y la 65, la actividad número 2. Ok. Well, students, we must stop on this part. I just want to say thank you very much. That's all for today. See you the next class. Bye-bye, students. Take care. Goodbye.